ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రిక్ చాట్ విత్ వెంకటేష్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సీజన్ గాను మ్యాసివ్ చేంజెస్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది అది అవసరం కూడా ఎందుకంటే కంప్యూటర్ భాషలు చెప్పాలంటే వాళ్ళకి ఏ రిఫ్రెష్ బటన్ నొక్కితేనో సరిపోదు రీబూట్ కూడా సరిపోదు మొత్తం సిస్టమ్ని ఫార్మాట్ చేయాలి ఎందుకంటే సిస్టంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి అదే అక్కడ జరిగింది ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ కెప్టెన్గా కేన్ విలియమ్సన్ కొనసాగుతాడు మిగతా అన్నీ కూడా మార్పులే కనిపిస్తున్నాయి మనకి హెడ్ కోచ్గా మళ్ళీ టామ్ మోడీ ఈ స్టేజింగ్ ఏ కంబ్యాక్ ట్రెవర్ బేలీస్ రెండు సీజన్స్ ఉన్నాడు నాకేమనిపించిందంటే ట్రెవర్ బేలీస్ వచ్చిన తర్వాతనే సన్ రైజర్స్లో ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయినాయో అని నాకు అనిపించింది టామ్ మోడీ వాజ్ డూయింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ జాబ్ టామ్ మోడీ లక్ష్మణ్ మురళీధరన్ వీళ్ళ కాంబినేషన్ దే వర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ ఒక టీమ్ వాళ్ళు బాగా వాళ్ళ మధ్య అండర్స్టాండింగ్ అని బాగా సెట్ అయింది కానీ అందుకో చేంజెస్ చేశారు బట్ నౌ టామ్ మోడీ ఈజ్ బ్యాక్ అలాగే కోచింగ్ స్టాఫ్లో చాలా మార్పులు మనం చూసాం ఈవెన్ రిటెన్షన్ విషయంలో వాళ్ళు వార్నర్ వద్దనుకున్నారు ఈవెన్ రషీద్ ఖాన్ కూడా వదిలేసుకున్నారు ఓన్లీ దే హ్యావ్ రిటైన్డ్ కెప్టెన్ విలియమ్సన్ అలాంగ్ విత్ టూ రూకీస్ అబ్దుల్ సమద్ అండ్ ఉమ్రాన్ మలిక్ బట్ స్టిల్ ఈ చేంజెస్ అవసరం టీంలో ఒక రిఫ్రెషింగ్ టచ్ కావాలి ఎందుకంటే పర్టికులర్లీ ది దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వాజ్ హారిబుల్ హారిబుల్ పర్ఫార్మెన్స్ సో చాలా చాలా మార్పులు అవసరం టోటల్ చేంజెస్ అవసరం అలాగే వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ చేంజెస్ చేశారు టామ్ మోడీ ఆఫ్ కోర్స్ సెవెన్ సీజన్స్ లీడ్ చేశాడు సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ని ఒకసారి టైటిల్ గెలిపించాడు సిక్స్టీన్లో ఎయిటీన్లో ఫైనల్కి తీసుకెళ్లాడు ఇంకా మరో నాలుగు సందర్భాల్లో ప్లే ఆఫ్స్ తీసుకెళ్లాడు సో హీ హ్యాడ్ అన్ ఎక్సలెంట్ రికార్డ్ యాజ్ ఏ కోచ్ అతను కోచ్ పదవి నుంచి తప్పుకున్న తర్వాత కూడా హీ రిటర్న్ యాజ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ క్రికెట్ సో అతని వాల్యూని వాళ్ళు గుర్తించి మళ్ళీ అతన్ని వెనక్కి తెచ్చుకోవడం జరిగింది సో టామ్ మోడీ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఏషియన్ కండిషన్స్ అండ్ యాజ్ ఎ కోచ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెంబర్ సో అతను రావడం అనేది మళ్ళీ ట్రెవర్ బేలీస్ ప్లేస్లో ట్రెవర్ బేలీస్ వరల్డ్ కప్ గెలిపించి ఉండొచ్చు ఇంగ్లాండ్కి అతనికి ఆ రికార్డ్ బాగుండి ఉండొచ్చు ఈవెన్ ఐపీఎల్లో కూడా బట్ స్టిల్ ఐ థింక్ టామ్ మోడీ ఈజ్ ద రైట్ మ్యాన్ ఫర్ సన్ రైజర్స్ అని నేను అనుకుంటున్నాను అలాగే ఏమేమి మార్పులు జరిగాయి టామ్ మోడీ హెడ్ కోచ్గా వస్తున్నాడు సైమన్ కటిచ్ అసిస్టెంట్ కోచ్గా వస్తున్నాడు గతంలో ఆర్సీబీకి తను హెడ్ కోచ్గా కూడా ఉన్నాడు సైమన్ కటిచ్ ఆస్ట్రేలియన్ అండ్ డేల్ స్టైన్ డేల్ స్టైన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ మొన్ననే ఆగస్ట్లో అతను ఆల్ ఫార్మాట్స్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ నుంచి అన్ని ఫార్మాట్స్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు సో డేల్ స్టైన్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ యాజ్ బౌలింగ్ కోచ్ హేమాంగ్ బదాని ఓన్లీ ఇండియన్ ఈ కోచింగ్ స్టాఫ్లో ఉన్న ఒకే ఒక ఇండియన్ ప్లేయర్ ఇండియన్ హేమాంగ్ బదాని ఫీల్డింగ్ కోచ్ అండ్ స్కౌట్గా వస్తున్నాడు స్కౌట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ నేను స్కౌట్ అంటే బికాస్ ఈజ్ అన్ ఇండియన్ ప్లేయర్ అతను దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలు ఎలాగైతే ముంబై వాళ్ళు వెళ్ళి మంచి మంచి టాలెంట్ ఐడి ఐడెంటిఫై చేస్తారు అలాగా హిడెన్ టాలెంట్లు ఉంటాయి వాటిని ఐడెంటిఫై చేసే ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ అతనికి ఇచ్చారు ఫీల్డింగ్ కోచ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫీల్డింగ్ కోచ్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ స్కౌట్ రోల్ అతనికి ఇంపార్టెంట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే హీ హాస్ డన్ వెల్ విత్ ఇన్ టీఎన్పిఎల్ టీఎన్పిఎల్లో మూడు సార్లు అతను విన్నింగ్ టీమ్ కోచ్గా ఉన్నాడు సో అందుకనే అతనికి ఆ ఎలివేషన్ లభించిందని అనుకుంటున్నాను మొన్నటిదాకా కామెడీ చెప్పాడు మాతో పాటు ఐపీఎల్కి చెప్పాడు సోనీలో తర్వాత స్టార్లో ఈ వాజ్ రెగ్యులర్ కామెంటేటర్ అతను గుజరాతీ అయినప్పటికీ తమిళనాడు కాడ తమిళ్ కామెంటరీ చెప్తాడు సో హేమన్ బదాని ఈజ్ దేర్ అండ్ మురళీధరన్ ఈజ్ స్టిల్ దేర్ మురళీధరన్ ఈసారి అతను స్పిన్ బౌలింగ్ అండ్ స్ట్రాటజీ స్ట్రాటజీ అండ్ స్పిన్ బౌలింగ్ కోచ్గా అతను ఉన్నాడు సో స్ట్రాటజీ అనే ఇంపార్టెంట్ రోల్ కూడా అతనికి ఇచ్చారు అలాగే బ్రాయన్ లారా వీళ్ళందరూ అబో వాల్ అంటేనే సినిమా టైటిల్స్ లేస్తారు అబో వాల్ అని చెప్పినట్టుగా అబో వాల్ బ్రాయన్ లారా దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎందుకంటే బ్రాయన్ లారాకి ఎలాంటి కోచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు బట్ బ్రాయన్ లారా ఈజ్ బ్రాయన్ లారా హీఈస్ ఇన్ ద కోచింగ్ స్టాఫ్ యాజ్ స్ట్రాటజిక్ అడ్వైజర్ స్ట్రాటజిక్ అడ్వైజర్ అండ్ బ్యాటింగ్ కోచ్ అది అతనికి ఉన్న రోల్ సో స్ట్రాటజిక్ అడ్వైజర్ అండ్ బ్యాటింగ్ కోచ్ బ్రాయన్ లారా ఈజ్ ఎ న్యాచురల్లీ టాలెంటెడ్ క్రికెటర్ మామూలుగా మనం ఏం చూస్తామంటే కోచ్లకి ఎవరు సక్సెస్ అవుతారు మీడియం లెవెల్ ప్లేయర్స్ లైక్ టామ్ మోడీ అనుకోండి ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే సైమన్ కటిచ్
అది ఆ గిఫ్టెడ్ క్వాలిటీ దేవుడిచ్చిన వరం ఆ టాలెంట్ కానీ వాళ్ళు దాన్ని పాస్ ఆన్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు కానీ బ్రెయిన్ లారా కూడా అలాంటి వాడే కదా కానీ బ్రెయిన్ లారా విషయాలు నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే బికాస్ ఐపీఎల్కి మోస్ట్లీ ఐ వాచ్ విత్ డగ్అవుట్ కామెంట్రీ డగ్అవుట్లో కామెంట్రీ చేస్తాడు అతను అతని స్ట్రాటజిక్ ఇన్పుట్స్ చాలా చాలా వాల్యూ డగ్అవుట్ కామెంట్రీలు ఏంటంటే ది ఎక్స్ప్లెయిన్ స్ట్రాటజీ ఆల్సో అలాగే బ్యాటింగ్లో ఏమైనా ల్యాబ్సెస్ ఉంటాయి పలానా ప్లేయర్ ఈ రకంగా ఆడు ఉంటే బాగుండేది రైట్ హ్యాండ్ అయినా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అయినా అతను చెప్పే ఇన్పుట్స్ చాలా గొప్పగా ఉంటాయి అవి ప్రూవ్ అవుతాయి కూడా ఈ రకంగా కాదు ఈ రకంగా ఆడు ఉండాల్సింది అని అతను చెప్తాడు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి సో హీ హాస్ గాట్ ఏ వెరీ వెరీ షార్ప్ క్రికెటింగ్ బ్రేక్ సో అది టీంకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది బ్రాన్ లారా బీయింగ్ ఎ న్యాచురలీ టాలెంటెడ్ అండ్ టాప్ క్లాస్ అంటే వరల్డ్లో మోడర్న్ డే లెజెండ్ కదా బ్రాయిన్ లారా బట్ స్టిల్ ఐ థింక్ he can be of great value because he has got that sharp cricketing brain and can be from whatever i have seen him doing commentary and giving those uh, batting lessons batting lesson strategy kuda chaala baa cheptu so brian lara is a welcome addition to this lineup endukante itivale ee madhya i think a few months uh, one year back and what february 2021 lo uh, there was uh, an exhibition ante ayana athana bats display chesadu dubai lo తను త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ చేసింది ఫోర్ హండ్రెడ్ చేసింది ఫోర్ హండ్రెడ్ నాట్ అవుట్ ఇన్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నాట్ అవుట్ ఇన్ ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ ఆ బ్యాట్స్ డిస్ప్లే చేస్తూ ఒక ఎగ్జిబిషన్ కండక్ట్ చేశాడు అక్కడ ఆ టైంలో హీ హాస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఈజ్ డిజైర్ టు బి టు బికమ్ ఎ కోచ్ ఫర్ ఇన్ ఫ్రాంచైజ్ క్రికెట్ సో అది ఇప్పుడు ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది సో బ్రాయిన్ లారాని ఎలా కోచ్కి ఎలా ఉంటాడు ఏ రకమైన చేంజెస్ తీసుకొస్తాడు అనేది చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది వీళ్ళందరూ మనం చెప్పుకున్నాం కానీ వీళ్ళందరికంటే కూడా బ్రాయిన్ లారా రోల్ అఫ్కోర్స్ వాళ్ళ బ్రాండింగ్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది బ్రాయిన్ లారా లాంటి పేరు డేల్ స్టైన్ లాంటి పేర్లు ఉంటే ఏంటంటే వాళ్ళ బ్రాండ్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది కోచింగ్ స్టాఫ్ విషయంలో కూడా బ్రాండ్ వాల్యూ వర్కౌట్ అవుతుంది బికాస్ దే ఆర్ సీన్ ఆన్ టీవీ సో బ్రాయిన్ లారా ఉన్న టీమ్ అంటే వాళ్ళకి ఆ బ్రాండ్ వాల్యూ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ ఉద్దేశంతో కూడా తీసుకుంటారు బట్ ఐ థింక్ ఈజ్ ఇన్పుట్స్ ఫర్ బ్యాట్స్మెన్ బ్యాక్ సన్ రైజర్స్ తరఫున ఆడే బ్యాట్స్మెన్ అందరూ కూడా బ్రయన్ లారా ఇచ్చే ఆ సలహాలతో చాలా బెనిఫిట్ అవుతారు అలాగే గాయస్ లైక్ ఉమ్రాన్ మలిక్ అప్ కమింగ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ రా పేస్ ఉంది అతని దగ్గర పెద్దగా వేరియేషన్స్ లేవు కానీ డేల్ స్టేన్ రావడం టీంలో చేరడం అతనికి చాలా బాగా బెనిఫిట్ అవుతారు అందరికంటే ఎక్కువ బెనిఫిట్ అయ్యేది మనకు ఒక ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ని అందిస్తాడు డేల్ స్టేన్ ఈ ఐపీఎల్ తర్వాత ఉమ్రాన్ మలిక్ స్ట్రేట్ అవే కెన్ వాక్ ఇన్ టు ద ఇండియన్ టీమ్ ఫర్ ద టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ అని నాకు అనిపిస్తుంది సో అది సన్ రైజర్స్గా కాకుండా ఇండియన్ టీమ్ జరిగిపోయే పెద్ద బెనిఫిట్ టు హ్యావ్ డేల్ స్టైన్ ఇన్ ద కోచింగ్ స్టాఫ్ పర్టికులర్లీ విత్ రిగార్డ్ టు ఉమ్రాన్ మలిక్ ఇది నాకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ లాగా మనకు కనిపిస్తుంది సో అది సన్ రైజర్స్ స్టాఫ్ విషయంలో ఐ థింక్ డేల్ స్టైన్కి ఈ ఫార్మాట్లో గొప్ప రికార్డ్ లేదు అతను పర్ఫామ్ చేయకపోయి ఉండొచ్చు కానీ హీ నోస్ వాట్ టు డూ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ హీస్ అ గ్రేట్ గ్రేట్ ఫాస్ట్ బౌలర్ అతను కూడా ఒక మోడర్న్ డే లెజెండ్ సో అలాంటి ఫాస్ట్ బౌలర్ ఉంటే డెఫినెట్గా సన్ రైజర్స్ తరఫున ఒకవేళ నటరాజన్ మళ్ళీ టీంలోకి వస్తే అతను కూడా బెనిఫిట్ అవుతాడు బేసిల్ థంపి వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పటి నుంచో టీంలో కంటిన్యూ అవుతున్నారు సిద్ధార్థ్ కౌల్ వీళ్ళందరూ కూడా ఐ థింక్ సన్ రైజర్స్ విల్ బై దమ్ బ్యాక్ సందీప్ శర్మ వీళ్ళందరికీ డైల్ స్టైన్ ప్రజెన్స్ చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు దేవర్ మిస్సింగ్ దట్ ఎలిమెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర మంచి ఫాస్ట్ బౌలింగ్ కోచ్ లేడు కానీ ఇప్పుడు ఆ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ కోచ్ లేని లోటు ఇప్పుడు తీరుతుంది సో సన్ రైజర్స్గా చాలా చాలా బెనిఫిట్ అయ్యే ఒక చేంజ్గా ఉంది మురళీధరన్ అఫ్ కోర్స్ అతను ఉంటే అతని ప్రజెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి వెళ్ళిపోయింది ఎవరు ట్రైవర్ బేలిస్ నేను చెప్పాను ట్రైవర్ బేలిస్ నేను పర్టికులర్లీ ఐ మైట్ బి రాంగ్ బట్ ట్రైవర్ బేలిస్ ప్రజెన్స్ ఎందుకు అతను వచ్చిన తర్వాత టీంలో ఆ హార్మనీ దెబ్బతిందేమో నాకు అనిపించింది అతని రికార్డ్ ఎంతనే బాగుండొచ్చు బ్రాడ్ హ్యాడింగ్ కూడా వెళ్ళిపోతున్నాడు అసిస్టెంట్ కోచ్గా ఉన్నాడు అతను 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 హీ హాస్ మేడ్ సమ్ కామెంట్స్ ఆల్సో అబౌట్ వార్నర్ వార్నర్ వెళ్ళిపోవడానికి క్రికెటింగ్ రీజన్స్ కారణం కాదు వార్నర్కి సన్ రైజర్స్కి ఉన్న ఇబ్బందులు అతను క్యాప్టెన్సీ తీయడం గురించి కూడా క్రికెటింగ్ రీజన్స్ కాదని చెప్పి అతను ఒక సెన్సేషనల్ కామెంట్ కూడా చేశాడు అలాగే వివిఎస్ లక్ష్మణ్ నవ్ బికాస్ హీస్ ఎన్సీఏ హెడ్ అయ్యాడు కాబ
ఆ క్షణంలో అతన్ని కన్సల్ట్ చేయరు వాళ్ళు ఈజ్ దేర్ కానీ కొన్నిసార్లు మనం చూస్తాం ఒక్కొక్క ప్లేయర్ని వాళ్ళ తల అడ్డంగా ఒప్పడం లేదు తీసుకోమన్న అలా లక్ష్మణ్ని వాళ్ళు కన్సల్ట్ చేయరు ఓన్లీ అక్కడ అది ఉంటాడు తప్పిస్తే సన్ రైజర్స్ మేనేజ్మెంటే డిసైడ్ చేస్తుంది ఏ ప్లేయర్ని తీసుకోవాలి ఎవరు తీసుకోవాలి అనేది వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎవరు చేస్తారు మనది లక్ష్మణ్ రోజు చాలా తక్కువ సో టీమ్ సెలక్షన్ విషయంలో లక్ష్మణ్ పొరపాట్లు చేస్తున్నాడు బికాస్ ఈజ్ దేర్ ఎట్ ది ఆప్షన్ టేబుల్ అనుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదని నాకు అనిపిస్తుంది సో లక్ష్మణ్ బ్లేమ్ చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు సో లక్ష్మణ్ వెళ్ళిపోవడం వల్ల టీమ్ చాలా బెనిఫిట్ అవుతుందని చెప్పి చాలామంది అంటున్నారు ఎందుకంటే అది ఫేవరెట్ విప్పింగ్ బాయ్ అయిపోయాడు బికాస్ హీఈస్ లక్ష్మణ్ ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మీ స్టేచర్ మీ సెలబ్రిటీ స్టేటస్ కూడా మీ మీద వచ్చే విమర్శలకు కారణం అవుతాయి బట్ లక్ష్మణ్ మైట్ నాట్ బి ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది డిబాకల్ ఆఫ్ సన్ రైజర్స్ ఫర్ ది లాస్ట్ ఫ్యూ సీజన్స్ అని నాకు అనిపిస్తుంది సో అది ఆ పరిస్థితి ఈ కొత్త స్టాఫ్ డెఫినెట్గా ఎక్కువ రోజు నాకు తెలిసినంత వరకు కూడా లక్ష్మణ్ కంటే కూడా సన్ రైజర్స్ మేనేజ్మెంట్ మురళీధర్ అని మాటకు ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తారు మురళీధర్ షోని రన్ చేస్తాడు అని నాకు కొంతమంది ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తులు చెప్పారు ఎందుకంటే మురళీధర్ ఈజ్ అ తమిళియన్ శ్రీలంక వాడ ఉండొచ్చు తమిళియన్ వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ కూడా వీళ్ళు తమిళియన్స్ సో దే గివ్ మోర్ వాల్యూ టు మురళీధర్ అన్స్ వర్డ్ అని నేను విన్నాను సో లక్ష్మణ్ బ్లేమ్ చేయడం ఏమాత్రం కరెక్ట్ కాదని అనిపిస్తుంది సో సన్ రైజర్స్ ఈసారి చేయాల్సింది ఏంటి హేమంత్ బదాని మంచి యంగ్ ప్లేయర్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలి అలాగే మిగతా వాళ్ళు కూడా టీం విషయంలో కొత్త స్టాఫ్ వచ్చారు కాబట్టి టాంబూడి పాతవాడైనప్పటికీ కూడా మంచి టీంని తీసుకోవాలి మిడిల్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేయాలి మంచి ఇండియన్ ప్లేయర్స్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఇండియన్ ప్లేయర్స్ని గన్ ప్లేయర్స్ని సెలెక్ట్ చేయండి మిడిల్ ఆర్డర్లో మంచి మంచి ప్లేయర్స్ని తీసుకోండి మిడిల్ ఆర్డర్లో ప్రాబ్లం లేకుండా చేసుకోండి కేన్ విలియమ్సన్ కూడా మిడిల్ ఆర్డర్లో ఉంటాడు బట్ ఈజ్ నెంబర్ త్రీ ప్లేయర్ కానీ మిడిల్ ఆర్డర్లో ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా మంచి ఇండియన్ ఆల్రౌండర్స్ డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఫారిన్ ప్లేయర్స్ ఇన్ని రోజులు ఏమైందంటే ఫారిన్ ప్లేయర్స్ మంచి మంచి వాళ్ళని తీసుకుని ఇండియన్ ప్లేయర్స్ని సరైన వాళ్ళని తీసుకోకపోవడం అనేది జరిగింది కానీ ఈసారి యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఇండియన్ ప్లేయర్స్ సి వాట్ దట్ హ్యాస్ డన్ టు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఇండియన్ టాప్ ప్లేయర్స్ని తీసుకున్నారు అండ్ దే హ్యావ్ బిన్ కన్సిస్టెంట్లీ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ సో అదే ఫాలో అయితే బాగుంటుంది సో ఆ రకంగా ఇండియన్ ప్లేయర్స్ మీద ఈసారి ఫోకస్ పెట్టండి రషీద్ ఖాన్ వెళ్ళిపోవడం ఒక విధంగా మంచిది ఎందుకంటే రషీద్ ఖాన్ ఖచ్చితంగా టీంలో ఉంటాడు వేరే ఫారిన్ ప్లేయర్ తీసుకోలేని పరిస్థితి మీరు ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకున్న ఆ పర్స్ మీకు ఎవ్వరికి లేనంత ఎక్కువ అమౌంట్ మీ దగ్గర ఉంది ఎక్సెప్ట్ పంజాబ్ కింగ్స్ సో ఆ అమౌంట్ని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోండి మంచి అమౌంట్ ఉంది కాబట్టి ఈ గో ఫర్ బిగ్ ఇండియన్ ప్లేయర్స్ సో అది కొత్త కోచింగ్ స్టాఫ్తో పాటు మంచి టీం కూడా వస్తుందని చెప్పి మనం ఆశిద్దాం బాయ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఆన్ క్రికెట్